сайн байцаа нуу сургачлаа. Өнөөдөр мэдээл зөв ичээлэр програмчлын үндэс бүлэг шидвэ хүрээнд мэдээл зөв бодлогыг бодох үе шатууд алгоритмын чанар гэсэн шидвэр ээлж тичээл орно. За одоо бүгд нэр бодлогын 3 дугаар шат буюу бодлогыг бодох алгоритм ба гаргаж ирэх санаа олох тэр шатыгаа дэлгэрүүлж тайлбарлая. За тэгэхээр бид нэр өгцөн бодлог дээр бол а өгцөн бүхэл тооны цифрүүдийн а тоо буюу орнгийн тоог олох гэсэн юм бодлого байгаа. За би бол жишээ олгоод 12340 тоо гэсэн тоог аав. За тэгэд ерөнхий санаа бол тухайн тооныхоо сүүлийн орнгийн дараад үүсэж байгаа тоогийн авж үзэд яваад байх юм. За тэгэхээр 12345 хамгийн сүүлийн цифрийг дарах юм бол 1234 болно. 1234-ийн хамгийн сүүлийн цифрийг дарах юм бол 123 болно. За 123-ийн сүүлийн цифрийг дарахаар 12 болно. За 12-ийн сүүлийн цифрийг дарах юм бол 1 болно. За 1-ийг арилгах юм бол 1 болно гэсэн. За тэгэхээр энэ үйлчлэлийг л хідэн удаад автаж хийж байгаа тооцох юм бол тухайн тооны орнгийн тоо буюу цифрүүдийн тоо нь гараад ирэх юм байна. За энэ үйлчлэлийг компьютер дээр хийхэн хийх вэ гэж. Тэгэхээр бид нарт бол тоог 10 туугаад бүхлийг нь авах үйлдэл бол байгаа. Компьютер бол тэр үйлчлэлийг ойлгоно. За тэгэхээр ямар нэгэн тоо өгөхт юм бол тухайн тоо 10 туугаад үлдэгдлийг нь авч болно гэсэн юм үйлдэл бол бид нарт байгаа. Тэгэхээр энэ үйлчлэлийг тухайн тоо тэг болтол хийх юм бол нийт орнгийн тоо гараад ирнэ гэсэн За бидний алгоритм дээр бол а энийг эхлээд эм дөгөөд за тэгээд эмиг 10 туугаад бүхэл хэсгийг авсангаа эм болгоод энэ үйлдэлийг эмиг тэг болтолд авчих юм бол энийгээ давтах үйлдэлээр гүйцэтгэх юм бол нийт орнгийн тоо гараад ирнэ гэсэн үг. Тэгэхээр энэ үйлдэл давтж байгаа дээрээ бол бид нар а тоолор буюу хідэн удаа энэ үйлдэлийг хийж байгаа тэмдэглээд яваад авах хэрэгтэй гэсэн. За нь бол тэгээс ихлэн гэсэн үг. За тэгээд давтах үйлдэл хийгдэх болгонд нэг нэгээр нэмэгдээд яваад байна. Толоод за тэгээд хэдийд ийм гэсэн тоо тэгтээ тэнцэв болно. Тэр үед бол нийт орнгийн тоо гараад ирнэ гэсэн юм санаа байна. За одоо энэ програма бүгдрээ а блок схемийн зурж үзээд ажиллаж үзье. За за сүүлийн 4 дугаар алхам болол алгоритмыг зохиох турших. За сая алгоритмыг бол багш нь самбар дээр хийж үзүүлсэн байгаа. За тэгээд а тайлбар тодруулах гэсэн хэсэг дээр бол а тодорхой жишээн дээр харж үзсэн байна. За энэ дээр бол 125 гэсэн жишээг аваад за тэгээ үрд үн нь бол саяны алгоритмаар бодоод 3 гарч чана гэсэн юм үрд үнтэ байна. За одоо бол бодлогын алгоритмыг а зурж үзүүлье. Тэгэхээр зурагтаа бол фолло алгоритм гэсэн програм ашиглана. За энэ програм нь бол чөлөөт их юм програм хангамж байгаа. Тэгэхээр энийг бол интернетээс өнгөө датч болно. За датах холбоосыг бол энэ доор багш нь тэмдэглсэн байна. Синхрээр бичсэн нь бол татах холбоос нага. За энэ холбоосоор ороод өнгөөгөр татч авч ашиглаж болно гэсэн үг. За одоо бодлого бол багш нь фолло алгоритм дээр блок схемийг зурцсан байна. За энэ зурсан хэсгийг ихлээ тайлбарлаж чи. За За томруулаад тайлбарлая. За блок схемээ бол манай хөөхтөө сайн мэдж байгаа. Өмнөх англид бол блок схем үзсэн. За ихлэл гэсэн блок байна. За энэ зарж байгаа хэсэг дээр бол бидний бодлогон дээр бол гурван хувьсгч ашиглагдана. Тэр гурван хувьсгч маань бол бүхэл тоо байна гэдгийг заасан байна. За хувьсгчдын нэр нь бол n m r гэсэн юм гурван хувьсгч байна. За оролтын үйлдэл бол n гэсэн хувьсгч байгаа. За n-ийг бол гараас утга орооллоо. За тэгэхээр бол энэ оролт гэсэн блок дээр байгаа. Энэ бол блок нь бол параллелограм хэлбэртэй байдаг. За m гэсэн хувьсгч бол n-ийн утгыг олгож байна. За дараад нь а r гэсэн хувьсгч утга маань бол нойлоо сэхлэнэ. За энэ маань бол тоолор учраас гэтээ тэгээс сэхлэх гэсэн тоо. За одоо m гэсэн а хувьсгч тэгээс ялгаатай юу юу гэдэг шалгаж байна. За хэрвээ ялгаатай байх юм бол үнэн гэсэн талаараа явна. За тэгээд m-ийг 10 туугаад бүхэл хэсгээр авж байгаа үйлдэл нь энд байна. За тоолор нэгэр нэмэгдүүлж байгаа үйлдэл нь байна. За тэгээ m нь бол тэг хүртэл явна. За тэг хүртэл яваад тэг болчих юм бол 
давтал маань худлаа олоод цаашаа явна. За тэгэд галтан дээр бол эрийнхөө утгыг гаргах юм аа. За одоо програма ажилуулж үзье. Ажилуулж үзэхдээ бол үр дүн яаж гарч байгаа, блок шиг юм яг аль хэсэгтэр явж байгаа нь бол харагдаад явдаг байгаа фолло алгоритмд нэг онцлог нь. За би начал хурдын бол дундаж хурдаар авчи. За тэгээ програмыг ажиллуулаа. За одоо энийнхаа утгыг оруул гэж байна. За энэ дэр төрний авсан жишээ гэж байна. 1 2 3 4 5 гэсэн утга оруул юм. 1 2 3 4 5. За оруулан гот энэ дэр нөгөө давтлтыг ил бол гүйцэтгэж байна. За тэгээд 5 оронтой тоогоод гараад ирж байна. За фолло алгоритм дээр бас нэг онцлог байдаг нь бол програмчлын хэлийг сонгоод их кодыг нь харах боломж байдаг. За манай хүүхдүүд бол C хэл а Python Java энэ хэлнүүдийг бол мэддэг хэрэглэдэг хүүхдүүд байдаг. За шинэ Python хэлийг сонгоё гэдэг ингээд сонгоцох юм бол Python дээр код нь гараад ирнэ гэсэн их код нь. За өөр нэг жишээ дээр туршээ. За ачаал хурдаа бол дундаж ачаал хурд дээр тавьчээ. За 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Тайн бол 9 оронтой тоо байна. Програм ажиллаад үр дүн нь Юс гэж гарч ирвэл зөв гарч ирнэ гэж. За ингээд үр дүн нь эсгээд гараад ирж байна энэ дэр. Тэгэхээр энэ эсгэж байгаа хариу гаргаж байгаа мөн бол програм маань бол зөв ажиллаж байна. Бидний зурсан блок шиг юм өнөн зөв ажиллаж байна гэдэг хэлж байна. За цаашаа яв вэ? За одоо бүгдээрээ бол өмнөх ангид үтсэн алгоритмын за эхлээд бодлогын тавил ямар байх уу бодлогыг ер нь мэдээлэл зүйн бодлогуудыг яаж бодох вэ гэдэг талаар нэг дөрвөн зүйлийг хэлээ. За бодлогын тавил бол яаж ч өгдөж болно. За энэ жишээн дээр бол бодлогын тавил нь бол балдан өөгийнх А метр урт Б метр өргөнтэй дөрвөлж нь талбайд төмс тарьжээ. 1 квадрат метр талбайгаас К килограмм төмс хураадаг бол тэднийх энэ жил хичнээн тон төмс хураах вэ гэсэн ийм бодлого. Тэгэхээр бодлогын өгүүлбэрээс сайн уншаад математик загварчлалыг бол гарах хэрэгтэй. Тэгэхээр бодлогын үндсэн санаа буюу олох хэвээр зүйд маань бол а б талтай тэгшин цэтийн талбайг олох гэсэн нэг хэсэг задарч байна. За дараа нь олсон талбай хэмжээгээ 1 метр квадрат дахь төмсний хэмжээ буюу кагаар үржүүлнэ. За тэгэд к нь бол килограммаар илэрхийлэгдсэн байгаа бидний үр дүн бол тоонор гарах хэвээр тоо. Тэгэхээр бол нийт талбайгаа сурах төмсний хэмжээгээ олсны дараа тэр килограммыг бол тоон руу шилжүүлэх юм үйлдэл хийх хэрэгтэй. За математик бодлогт нь бол яаж байх вэ гэхээр талбай бол тэгшин цэтийн талбай бол утыг өргөнөр үржүүлдэг. Тэгэхээр а б гээр үржүүлээд талбай гаргах чинь. За хурах төмсний хэмжээ бол 1 метр квадрат талбайд к килограмм байгаа учраас кага талбай буюу эс рэ үржүүлж чинь. За ингээд нийт хураасан төмсний хэмжээ бол килограммаар гараад ирнэ. За тэгэд нийт талбайгаа сурах төмсний хэмжээ бол мянгат хуваажж тоонор илэрхийлэгдэнэ гэсэн. За ийм байдлаар За тэгэхээр мэдээлэл зүйн бодлогыг бодохдоо бол энэ нь үе шатуудыг бол сайн анзаарч явах хэрэгтэй. За бид нэр өмнөх ангид бол шугаман салаасан давтлалтаа гэдэг алгоритмын төрлүүдийг үтсэн байгаа. Тэгэхээр тэрийг одоо сэргэн санах үүднээс багш нэг гурван жишээ үзүүли. За хамгийн эхлээд бол шугаман алгоритм буюу үйлдлүүд нь дараалан бүйлээд үр дүн нь гардаг үе шугаман алгоритм гэдэг. За шугаман алгоритмын жишээ бодлого үзье. А ба б талтай тэгшин цэтийн талбай ба периметрийг олоорой гэж байна. За энэ бодлогыг үзье. За багш нь мөн фолло алгоритм дээр зурцсан байгаа блок схемиг. За энэ бодлогыг хараад аваарай. За ажиллаж үзье. За энэ дээр бол ашиглагдах хөвсөгчдийн тооны хувьд бол дөрөн тоо буюу дөрөн хөвсөгч ашиглана. За бүгдээрээ бод тоо байх юм байна. За А Б бол мэдээж оролтын үйлдлүүд байна. За П гэр бол периметрийг тэмдэглэсэн байна. С гэр бол талбайг тэмдэглэсэн байна. За тэгээ гаралт нь бол периметр бол талбай гэсэн юм хоёр үр дүн гарах хэвээр ингээд нийт дөрөв хөвсөгч ашигласан байна. За тэгээд блок схемийн үед бол эхчлээсээ төгсгөл хүртэл а дандаа дараалсан байдлаар командууд маань орсон байгаа учраас энэ бол шугаман алгоритм юм аа. За ажиллуулж үзье. 3 4 гэсэн талтай тэгшин цэгтийн талбай периметр хийд байх нь вэ гэж. Тэгэхээр 
3 4 талтай тэгшин цэгтэй периметр нь бол 14 тал бай 12 гэж. За периметр нь бол хүрээний урт гэж нэрлэдэг. Хүрээний урт бол 3 дээр 4 их нэмээд 7 тэр их 2 орж үлээд 14 га гараад ирж байна. За 3 4 талтай тэгшин цэгтэйн тал бай бол 3 их 4 орж үлээд 12 гэдэг ингээ гараад ирж байна. За энийг олон тохиолдол дээр шалгаж болно. Хөвгт та нар бол янз бүрийн өгд өгд шалгах боломжтой. Тэгэхээр компьютер ашиглаж байгаа нэг давуу тал бол ямар ч өгдөл өгсөн компьютер бол үн зөв хариуг маш богино хугацаанд тооцоож гаргаж ирж чаддаг юм давуу талтай байгаа юм аа. За. За дараагийн алгоритми нэг төрөл бол салаас алгоритм байгаа. За энэ бол нөхцөл биелж байгаа үгээс хамаарад бийлүүлэх бүлэг командаа сонгон бийлүүлдэг алгоритмыг бол салаас алгоритм гэдэг. За салаас алгоритм нь жишээ бодлого байна. За өгцөн 3 тооны багыг олж хэвлэх. Тэгэхээр компьютерт бол ямар ч 3 тоо оруулсан тухайн компьютер бол бодоод аль багыг нь гаргаж ирэх гэсэн юм бодлого байна. За энийг мөн багш нь блок схем нь бол зурцсан байна. За энэ блок схемийг сайн хараад аваарэ. Аа зурагч та бүх мөн өөрсдөө бол Apollo Grid програм чөлөөтхийн програм учраас чөлөөтэй татаад компьютер дээр суулгаад энэгөрөө зураад ажиллаж болно. За энэ хэлийг бас Монголоор ингээд сонгох боломжтой байдаг. Энэ дээр бол хэл солих гээд англ, монгол, орс өөрөө бас мэддэг хэлээр хэлээ солиод ажиллаж болно шүү хөөхтөө те. За би бол Монгол хэл дээр сонгоцсон байна. За. За энэ дээр бол 3 тоо орно. Мэдээж 3 тоо ороод хамгийн багыг нь гаргах хэвээр. За 3 тоо оруулчихсан. За энэ дээр бол нөгөө нөхцөл шалгах хэсэг маань бол ийм ром хэлбэрийн төвсөн дотор байдаг. За А тооны Б тооноос их үү гэдгийг шалгаж байна. Үнэн бах юм бол баруун гар тийш байгаа, худлаа бах юм бол зүүн гар тийш байгаа яваа. А А нь хэрвээ Б наагаас баг нь үнэн байх юм бол Б гэ С тэгж ш чинь. За тэгээд С нь баг баг нь үнэн байх юм бол хамгийн баг нь С болно. А эсэргээр А нь Б наагаас баг тэгсээ нээсэ Б нь Цгээс баг болчих юм бол хамгийн баг нь Б гэх мэтлэнгээр ингээ цааш явна. За ажлуулж үзье. Канцлаа гаргаж байгаад. За ямар ч хамаагүй 3 тоог нь 3. Эхний А тоог 3 гэж чи. Тэгээ Б тоог 5 гэж чи. С тоог 4 гэж чи. Тэгэхээр хамгийн баг нь бол 3. 3 5 4. За тэгээд програмыг ажлуулах явцтай алгоритмыг ер нь ажлуулах явцтай бол ян зүрийн өөр өөр өвдлүүдийг оруулж гүйцэт шалгаж байгаарай гэж бас хэлэх хэрэгтэй байна. За одоо жишээ дахиад ажлуулъя. Сая бол их тон хамгийн баг тон дундаа байсан. Одоо хамгийн баг тон хамгийн ихэндээ байх хэрэг. А тон 3, Б тон 4, за С тоогийн 5 гэдэг ч. За мөн адилхан 3 гэж гарч байна. За одоо өөр нэг хөвлбөрөө үзэж чи ерөнхийдөө бол 6 янзын хөвлбөрөө шалгаад үзэхэд бол 3 тооны хувьд бол их баг нэг тодорхойлох боломжтой гэж ойлгож байна. За одоо хамгийн баг тон хамгийн сүултэй байх нэг жишээ хийж үзлээ. За 45 16 2 гэдэг үчих юм бол хамгийн баг тон 2 гэдэг гарч байна. За энэ бол салаас алгоритми жишээ. За одоо алгоритми бас өөр нэг төрөл болох давтлалтай алгоритм гэдгийг жишээ гүзье. За нэг ижил үйлдэлийн хэд хэдэн удаа давтан гүйцэтгэж ирэх төвнийг бол давтлалтай алгоритм гэдэг. За жишээ нь бол нэгээс энэ үрдлэх тоон дотроос тэгш тоонуудын нийлбэрийг олъё гэсэн юм бодлого байна. За энэ бодлогыг бодлогын тулд бол аа эхлээд ямар аргаар бодох вэ гэдэг гаргаж ирэх хэрэгтэй. За багшийнхан бодсон арга бол аа нэгээс энэ хүртэл тоог гүүлгээд за тухайн орж ирсэн тоогоо хоёр тугаг жинэг уюудыг шалгаад тэр хоёр тугаг жих юм бол нийлбэр дээр нэмээд яваад байгаа энэ аргаар бодсон байна. За энэ бол нөгөө тоолор маань гүйж байгаа давтал параметртай давталтаар хийсэн байна. За А ихсэн хувьсгч бол нэгээс энэ хөтөл гутрыг нэг гэсэн алхамтагаар авна. За энийг ингэж харж болно. А ихсэн хувьсгч эхлэх хөтөл нь нэг, дуусах хөтөл нь бол эн. За нэг нэгээр нэмэгдэж явна гэж алхам нэг нэгээр нэмэгдэж явна гэж. За тэгэхээр А гэдэг хувьсгч бол эхлээд нэг гэсэн хөтөл явна, дараа нь хоёр гэсэн хөтөл явна. Тэгээ 3 4 5 гэх мэтлэн дараасаа хутгуудыг энэ хөтөл авах юм байна. За оролт бол энэ тоо байна. Хэд хөтөл тоон дотроос тэгш тоонуудын нийлбэрийг нь олох вэ гэж. 
За нийлбэр бол найлаас эхлэн за энэ дээр бол эс тэмцээ найл гэдэг заавал бичиж өгөх хэвээр за тэгээд энэ дээр бол шалгаж байгаа үйл төлөө нь энэ нөхцөл шалгаж байгаа за нөхцөл шалгахтаа бол тухайн а гэсэн тоо маань хоёр тоо гэж гинэ гэж мод гэдэг маань бол хоёр тоо гад гарах үлдэгдлийг авч байгаа ийм үйлдэл байгаа тэр а ийг хоёр тоо гад үлдэгдэн тэг байна уу гэж за тэг хэрвээ тэг байх юм бол хоёр тоо гад гэж гинэ гэсэн үг тэр эс их нийлбэрийг а яра нэмэгдүүл нэ гэсэн за одоо ажиллаж үзье За энийг удаа ш руулж байгаа ажлуулаад үзчих чи удаан ажиллах гэдгээ сонгоод За би энэ дэр баг тоо тавиад үзье за 7 хүртлэх тоо дотроос тэгш тоо нуудын нэрбийг олох За энэ ингээд ногоон болоод яваад байгаа нь бол үйл хийх шалгаж байна одоо энэ хоёр тоог зөв учраас нэмж байна За энэ хуваагт 30 шууд гараа авчих байна хоёр тоог зөв учраас энэ дэр нэмж байна Тэгэхээр ингээд шалгаад яваад байгаа тоо тус бүр дээр нэгэр нэмгдүүлээд шалгаж явж байгаа процесс нь явж байна гэсэн За 7 хүртэл тэгш тоонуудын нийлбэр бол 12 байна. За 7 хүртэл ямар ямар тэгш тоонууд байгаа вэ гэж хамгийн ихлээд 2 байгаа. 2 дээр дараагийн тэгш тоонууд бол 4 байна. 2 дээр 4-ыг нэмэхээр 6. За 6 дээр дараагийн тэгш тоон 6. Ингээд 6-ыг нэмэхээр бол 12 гэдэг. Ингээд зөв хариу гарч байна гэсэн. За дахиад өөр жишээ дээр шалгая. За. За тэгвэл 4 гэсэн тоо хөртлөх гэж шалгач. Дөрөв гэсэн тоо хөртлөх тэгш тоонуудын нийлбэрхээр 2 дээр 4-ийг нэмээ 6 гэсэн хариу гарах хэвээр. За 6 гэсэн хариу гарч байна. За тэгэхээр энэ бодлого маань бол зөв ажиллаж байна гэсэн. За хэрвээ том тон дээр хийж үзье гэвэл Програмын ажиллах хурдыг нэмэх хэрэгтэй. Нудаан ачаалах, хурдан ачаалах дээр нь тавиад том тон дээр үзэж болно. Тэгэхгүй удаан ачаалах дээр тавьж юм бол аа үйлдэлүүд маань удаан хийгдээ. Тэгэх удаан цаг хугацаа их орно шүү. За одоо өөр нэг том тон дээр үзэж чи 100 хүртлэх тэгш тоонуудын нэлбэр гээд үзье. За энэ бол 2550 гэсэн хариу гарч. За энэ хариу өнөө биш үү гэдэг хөвгтө та нар өөрсдөө шалгаж үзээрэй. За та өхөнөөдрийн хичээлээр бол алгоритмын чанаруудтай холбоотой хэсэг тэгээ хуучин алгоритмын төрлүүдийг сэргэн сансан ийм хичээлийг үзлээ. Тэгээ мэдээллийн технологи 11 дугаар ангийн сорох ч хийхээ 99-оос 99 дугаар хуудсыг уншаад 100-оос 102 дахь хуудсандах өөрийгөө сорьоороо болон даалгавар хэсэгт байгаа бодлогуудыг бие даан хийж үзээрэй. Дараагийн хичээлүүд бол програмчлалт хэлний тухай үзэхэд даалгавар хэсэгт байгаа бодлогоос ашиглана. Тийм учраас өөрсдөө бие даан хийсэн байгаарай гэж хэлсэн. За баярлалаа. За өнөөдрийн ээлж тэгчээлэр мэдээлэл зүйн бодлого бодох үйлийн үе шатын дагуу загварчлах гэсэн сурлцгон зорилтын хүрээнд явагдана. Үйлчлэгчийн хийх үйлдлийн дараалыг түүнд ойлгомжтойгоор тодорхойлсныг алгоритм гэдэг. Алгоритм нь ямагт хүүсдэгчд зориулагдсан байдаг. За гүйсдэгч нь бол хүн эсвэл компьютер робот зэрэг ухаалаг төхөөрөмж байж болно. За бид өмнөх ангид бол алгоритмыг блок схемээр дүрслэх болон алгоритм хэлээр дүрслэх аргуудыг үзснийг эргэн санаарай. За алгоритмын чанар. Алгоритм нь гүйсдэгчдэд зориулагдаж түүнд ойлгомжтой тодорхойлогдсон байдаг. Компьютерээр алгоритмыг гүйсдэх гүйсдэхийн тулд түүний бийлүүлж чадах хэлбэрээр илэрхийлдэг. За үүнийг бол програм гэдэг. Тиймээс алгоритм нь бол дараах шинж чанарыг хангсан байдаг. За үүнд нэгдүгээр дискрет байх чанар. За алгоритм нь бие даасан алхамуудын дараалаас тогтох ба энэ нь алгоритмын дискрет байх чанар юм аа. Өөрөөр хэлбэл алгоритмын аливаа алхамд гүйцэтгсэн үйлдлийн үр дүнг авч үзэж болдог. За энэ дээр бол нэг энгийн шиг хэлэхэд бол хоол хийх үйлдлийн дараалал байж болно. За тэр хоол хийх үйлдлийн дараалалыг бол бид нар бол хоолны жор гэж нэрлэдэг. Төрөл бүрийн хоол бэлтгэх алгоритмууд нь бол бие даасан алхамуудаас тогтох ба тэдгээр нь дугаарлагдсан байдаг. За жишээ нь нэг хүний идэх хэмжээний борцтой гуралтай шил бэлтгэх алгоритмыг авч үзье. За эхлээд бол савнд 200 мл усхийн энэ. За хоёрдугаар алхамд бол уутан тох нуунтаг борцыг усанд хийн. За тэгээ уса буцлага нь 
Осаа буцламгцсан нь бол гурав дахь натасан гурлыг хийж сайтар утгана. За тэгээд тодорхой хугацааны турш буцлагаад болсны дараа бол аа хоолоо гаргаж болно. За энэ алгоритм бол аа үйлдлүүд нь тус үрдээ бол бид асан үйлдлүүд байгаа. За энийг бол дискрет чанар хийж хэлж байгаа маа. За дараагийн чанар нь бол үрд үнтэй байх чанар. Аа алгоритм нь бол ямар нэгэн өвдлүүдээс тодорхой тооны үйлдэл хийсний дараа бол аа ямар нэгэн үрд үн гаргаж авдаг. За энийг бол алгоритм үрд үнтэй байх чанар гэнэ. За тэгэхээр алгоритм бол ямар нэгэн байдлаар бол заавал үрд үнтэй байдаг. За жишээ болгож нэг алгоритм үзье. Жишээ нь хоёр бүхэл тоог нэмэх алгоритм. За энийг бол бид нар бүр баг ангидаа бол үздэг байгаа. За хоёр тоог бол баг нь нэмэх алгоритм гэж ярьдаг. За хөөхтөд маань бол бүр баг ангидаа багшаараа заалгаад хийцсэн байгаа. За энэхэд бол эхлээд бол хоёр тоог нэгжин цифрээсээ эхлэн босоо чиглэлд нэг нь нөгөөгийнхөө дор байрлаж байхаар бичдэг. За хоёр дор алхамд бол хоёр тооны нэгжин цифрүүдийг нэмнэ. За гарсан үрд үнгээ нэмсэн нэгжин цифрүүдийн доор бичдэг. За тэгтээ үрд үн маань бол арга буюу а түүнээс их байх юм бол нэгжин цифрыг нь бичиж арвти оронг дараагийн орн луу шилжүүлэхээр сандаг. За дөрөвдүгээрт нь баг орноос хийгдэж а болох сансан тоог а тооцоод бүх орны хувьд хоёр гурдугаар алхамуудыг давтан гүйцэтгэв. За энэ бол давтлалтай алгоритмаар хийгддэг байгаа. За энийг бол хөөгтөд маань сайн мэдчих байгаа хаа. За дараагийнх нь бол нийтлэг байх чанар. Өөр хоорондоо ялгаатай оролтын өвдлүүд дээр тухайн алгоритмыг хэрэглэх боломжийг алгоритмын нийтлэг байх чанар гэдэг. За аливаа алгоритм нь анхдаг ч өвдлүүдээс эцсийн тодорхой үрд дүнг гаргаан ахуд зориулагдсан байдаг. За тэгэхээр бол нийтлэг байх чанар гэдэг дээр бол сайны баг нь нэмэх алгоритмыг зөвхөн арвтын тоолны систем биш өөр сүртэй тоолны систем дээр хэрэглэж болдог. Жишээ нь хоёртын юм буюу 8-тийн 16-тийн гэх мэт бүх тоолны системд энэ баг нь нэмэх алгоритмыг хэрэглэж болно. За тэгэхээр энэ бол алгоритмын нийтлэг байх чанар байх нэ. За дараагийн чанар бол учир шалтгаантай байх чанар. Аливаа алгоритмын гүйцэтгэх чинь ээлжт командыг бидүүлэх үед дараа нь ямар команд бидүүлэхийг а бидүүлэх нь тодорхой болсон байх ёстой байдаг. За үүнийг бол учир шалтгаантай байх чанар гэнэ. За жишээ нь бол онгоц а гадраас хөөрхийн тулд зайшгүй шаардлагатай хурдаа авчиж хөөрх командыг бол бидүүлдэг. А зайшгүй шаардлагатай хурдаа авчаадаггүй бол онгоц гадраас тасаж нисэж чадахгүй ай гэсэн үг. За дараагийн чанар бол ойлгомжтой тодорхой байх чанар гэж. За алгоритм аливаа гүйцэтгэх чинь бүрэн бидүүлдэг командын системт байдаг. За өөр өөр бол ямар нэгэн алгоритм гүйцэтгэх чинь бол өөрөө тухайн командыг ойлгож а нэг утгатай ойлгож бидүүлдэг тийм команд удаатай байна гэсэн үг. За үүнийг бол алгоритмын ойлгомжтой тодорхой байх чанар гэдэг. За жишээ нь компьютерд бол бид нар програм бичиж өгдөг. Тэгэхээр тухайн програмууд нь бол тодорхой а компьютерт ойлгомжтой хилдэр дүрслэгдсэн байдаг. За за мэдээлэл зүйн бодлого гэж юу? Мэдээлэл зүйн бодлого хэрхэн бодох тухай хэлье. За тэгэхээр мэдээлэл зүйн хичээл дээр бол математикийн аливаа бодлогод бол бусад хичээл дээр үтсэн бодлогодыг компьютер ашиглан тооцоол хийлгэж бодлох ийм бодлогод бол байдаг. За энийг бол мэдээлэл зүйн бодлого гэж байна. За мэдээлэл зүйн бодлогыг бодохдоо бол дараах үе шатуудыг дамжин бодно. За нэгдүгээр үе шатууд бол бодлогын үйлбэрийг маш сайн ойлгосон байх хэрэгтэй. За хоёрдугаарт нь бол оролтын болон үр дүнгийн өвдлийг тодорхойсон байх шаардлагатай. За оролт гэж юу юм? Үр дүн гэж юу юм гэдгийг тодорхойсон байх хэрэгтэй. За гурдугаарт нь бодлогын бодлолтыг төлөвлөх, олсон арга санааг тодорхой жишээн дээр турших За онцгой болон хязгаарын тохиолдлуудыг олох. За энэ энэ үе шатанд бол бодлогын төлөвлөлтийг сайтар хийх, тэгээ бодлогод санаагаа олох нь бол хамгийн чухал хэсэг байна. За дөрөвдүгээрт нь бол алгоритма зохиох хэрэгтэй. За тэгээд туршаад үр дүнгээ гаргаж авах гэсэн юм үйл ажиллагаа хийдэг. За ийм дөрөв үе шатыг дамжиж бол мэдээлэл зүйн бодлогыг боддог байх нэ. За жишээ нь өгсөн бүхэл тоо хичнээн оронтой байсан бодлогыг а мэдээлэл зөө ашиглан хэрхэн бодох вэ гэж. За үе шатуу дараа авч үзье. Нэгдүгээр үе шат бол 
нэгдүгээр алхам нь бодлогын өглөөрийг сайтар ойлгох гэсэн. За тэгэхээр энэ үе шатанд ямар зүйл их их өөр өгсөн бүхэл тоо хичнээн оронтой болохыг тодорхойлох алгоритмыг зохиох хэвээр. За энэ дээр нэг зүйл анхааруулж хэлэхэд бол аа бүхэл тооны хувьд бол бид нэр орнгийн тоо ярьж байгаа. За эрэг тоо болно сөрөг тоо байхад бол аа бод гар нь бол ялгаагүй учраас бид нэр эрэг тоо гэж үзээд бодож болно. За дараагийн үе шатанд оролтын үрдэн болон өвдлийг тодорхойлох. За оролтын өвдлийг гэдэг дээр бол мэдээж бүхэл тоо орно. За тэр тоогоо A нэгэд авчи. За гаралтын үрд нь бол өгсөн бүхэл тооны орнгийн тоо болох бас бүхэл тоо байна. За орнгийн тоо гэдэг маань бол өгсөн бүхэл тооны тоонд хичнээн цифрууд орсон байна гэдэг нь бол орнгийн тоо болоо явчихна гэсэн. За дараагийн алхамд бодлогын бодлолтыг төлөөлөх олон арга санааг тодорхой жишээн дээр турших онцгой болон хязгаарын тохиолдлыг олох гэсэн. За тэгэхээр ямар үйл ажиллагаа хийхтэй өгөхөөр бүхэл тооны цифрыг нэгжин цифрээс эхлэн тоолох хэрэгтэй. За бид бол тоог бол өөрөө хараад бол тэд оронтой гэж шууд хийж чадна. А гэтэл компьютер бол тухайн тоог оруулахаар тэд оронтой байна гэдэг бол шууд тооцоод хараад бол мэднэ гэсэн юм байхгүй. Тэгэхээр бол компьютерт оруулахын тулд бол ямарны арга замыг зааж өгөх хэвээр. Тэгэхээр бүхэл тоог бол нэгжин цифрээс нэхлэн нэг нэгээр нь таслан аваад за тэгээ хэдэн удаа тэр нэгжин цифрыг тасалж авч яана вэ гэдэг үйлдэлгээ тоолох хэрэгтэй гэсэн үг. За тоос нэгжин цифрыг бол бүхэл тооноос таслаад орхиод байна. За ийм үйлдэлийг бүхэл тоо нойл болох хүртэл хийхэд нийт цифрийн тоог бол олж чадна.